Talented young people mm -hmm. should learn the real stuff. Yeah. In that, uh, let them take Their off. foundation will be foundation, strong. Yeah. The music exactly. they make will be far mm -hmm. better. Bollywood, mm -hmm. we help in Hindi film music. I was going to go to the I to especially film songs handle I don't know they have to learn how to, you know, if, if at all their focus is to become a musician, yeah. a true musician, they yeah. should come down to the roots, yeah. learn from the and roots. go step by step exactly. up. Hello, you can't jump. You cannot hold a certificate and say that I'm this, this, oh, this. Oh, 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 this is the first Eastern music. The Eastern music and Western music are connections. But there are some non connections. So, that's why Sari adore mi sol la do, do la sol mi re do. Fai ula, ti ula. But say you, you go back at Western musicians, suppose I sing, Sari ga pa dha, ni ane to be very F major chord. F major can dhat paan ila, because it's a bar just sir. Western music is Western music. Western music is a ഞാൻ <laughs> <laughs> New Orleans, New Orleans, New Orleans, New City. Yes, yes. Power there, every university in the B music. But B music, you have to study everything. Okay. Theory, practical, piano, why you can analyze it and better than the amateur part of the world. I don't know the case. Okay. History, but you know, I'm going to report carrying on. I was able to go through all that. Eventually, I was. Uh, Given a scholarship in America, Lola Patu Pandra and Thaled Polo University, Lonaya Cornell in the Varena University, C O R N E L L Cornell. Our day in Ike Padican, our Sauvidian Dunu, in a classroom, look at you can think of a person with the Masa Masatri Shambro. But then I'm going to be. Matilda Ella selling them, and not to burn one, not to pay, not to burn the one. Very bad for me, the thumb. I don't know. Okay, yeah, absolutely. That's 
nice so uh, uh that that would have uh, you know charged you a lot to build up your musical life you know, yeah musical like journey learning yeah. things right from, from the from scratch of western music mm -hmm. knowing its details and the history mm -hmm. theory yeah. and uh, all that immensely helped me yes pa nan and the masters cheyidirikkunnathu or a combination of indian classical music um or a cherry orchestra in kudiya western orchestra and where are a gut for a small orchestra gut nu parayunnathu enna nariya every sitar gan edu dan dan din dan 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 din 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 e tune annattu a tune vaichittu avaru pinne ഇമ്പ്രൈസ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോയിട്ട് വീണ്ടും ടങ് ടങ് ടിങ് ടങ് ടിങ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുക അതാണ് ഈ ഗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഗത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് അതിന് വായിപ്പിച്ചത് സൈലഫോൺ വൈബ്രഫോൺ മറിമ്പ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊട്ടുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇല്ലേ അതാണ് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഓർക്കസ്ട്ര ഒരു ഫ്ലൂട്ട് ഒരു ക്ലാരന് ഒരു ക്വാർട്ടറ്റ് ലൈ ഫസ്റ്റ് വയലും സെക്കൻഡ് വയലും വിയോല ചെലോ പിന്നെ ബേസിക്കലി ഒരു ഡബിൾ ബേസ് അത് ഗിറ്റാർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ചെയ്തു എനിക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി അവർ തന്നു എന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ജെറി ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക്കിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ വാട്ട് യു സേ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് അതിന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ജേമിത്തുസ്ന ജേമിത്തുസ്ന വെച്ചാൽ ഈ ദീർഘശ്വാസം വരിക മ്യൂസിക്കൽ ദീർഘനിശ്വാസം ജെറിയുടെ മ്യൂസിക്കലുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കറിയാം വി ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് കുക്കിംഗ് ഇറ്റ് അപ് സംതിങ് ഇത് റിയൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനത്തെ പറ്റി യഥാർത്ഥത്തിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും വി ഗിവ് യു ദി ഡിഗ്രി ഓഫ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് കോമ്പസിഷൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടി പിന്നെ അതോടൊപ്പം ഈ മ്യൂസിക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ സംഗീതത്തെ പറ്റി വർത്തമാനം പറയുക സംഗീതത്തെ പറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുക ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഈ ടി വി പ്രോഗ്രാമിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ സാധനം അൺബിലീവിൾ ബാഡ് വേർഡ് തിങ് ഒരു തിങ് ആ തിങ് ശരിയാണ് സംഗതി സോക്കെ അത് സംബന്ധിക്കുക അത് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് അതിന് വേണ്ട തിങ് മറ്റേത് മറിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തകർത്ത് വിടുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആർക്കും അറിയുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ വി കാൻ നോട്ട് ടോളറേറ്റ് ഇഗ്നറൻസ് ആണ് അതൊക്കെ അപ്പൊ ചുരുക്കി ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിച്ചിട്ട് വേണം ജനങ്ങളോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം i would like our viewers to understand what is it what what is the meaning of orchestra very nice of them uh, elvis yes. you put the finger on the right spot orchestra nu vachala a group of instruments idu oru greek vaakka avarana ee group instruments ne aadhyamayittu oppam vaayipikkan shramichathu ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക് ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം ഇല്ല ഒരു ചെണ്ടക്കാരനും എന്തൊക്കെ വായിക്കുന്ന പാട്ടുകാരൻ്റെ പറയുക ഒരു വായിൽ ഇങ്ങനെ ഊതിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലാതെ സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ഒരു ഓർക്കസ്ട്ര എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻസെമ്പിൾ എന്ന് ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഓർക്കസ്ട്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഓർക്കസ്ട്ര തുടങ്ങിയത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത് വളർന്ന് 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 ഇത്രയും വലിയ ഒരു സംഭവമായി മാറിയെന്ന് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ എടുത്തു ഒരുപാട് സംഗീതജ്ഞർ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടപെട്ടു അപ്പോൾ ഈ റെനേസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടം യൂറോപ്പിൽ വന്നു ആയിരത്തി മുന്നൂറ് നാനൂറ് ആ കാലഘട്ടം 
അപ്പോൾ അവരെന്താ വിചാരിച്ചത് അന്ന് വരെ എല്ലാം ദൈവം ദൈവം എന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു പോയി ഇപ്പോൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞു അയ്യോ ദൈവം ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കി രക്ഷയില്ലല്ലോ നമുക്ക് മനുഷ്യന് വേണ്ടി വല്ലതും ചെയ്യാം എന്നും പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയതാണ് റെനീസൻസ് റീബേഴ്സ് എന്ന് എൻ്റെ അർത്ഥം വി ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഒന്നും കൂടി ജനിക്കണം എങ്ങനെ ആ അപ്പോൾ ഗ്രീക്കുകാരുടെ കൾച്ചറിനെ പറ്റി ഒന്ന് പഠിക്കണം അവർക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാച്യു ഒക്കെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ അമ്പരം നോക്കും അവർ മനുഷ്യർ കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നമുക്ക് യോസിക്കാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ പിയേത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാച്യു ഇല്ലേ മാതാവിൻ്റെ മടിയിൽ കർത്താവ് എടുക്കണം മരിച്ചെടുക്കണം അതൊരു കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഞരമ്പൊക്കെ അവർ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് കൊത്തിയിരിക്കും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കില്ല ഇതാ ഹക്കു ഡെപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഞരമ്പ് കൂടി ആ മാർബിളിൽ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കും അത്ര ഭയങ്കര സിസ്റ്റം അതുപോലെ ബുദ്ധമതം ഒന്നുകിൽ അങ്ങോട്ട് പോയല്ലേ അവിടുത്തെ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ബുദ്ധമതത്തെ പറ്റി പഠിച്ചതിന് ശേഷം ബുദ്ധൻ്റെ പ്രതിമകൾ അവർ ഈ ഗ്രീക്ക് സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബുദ്ധൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നേരിയ തുണി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ തുണി ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് പുളഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതും കൂടി അവർ കൊത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് അൺബിലീവബിൾ സോ ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരത്തിനാണ് ഇവിടെ മുൻതൂക്കം അവർ ഈ ഓർക്കസ്ട്ര എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കൊണ്ടുവന്നു അത് ഈ റെനേസൻസ് റീബേഴ്സിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ കമ്പോസറും ഓരോ നമ്പർ കൂട്ടിക്കൂട്ടി വയലിൻ്റെ നമ്പർ കൂട്ടി അങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ സിംഫണി ഓർക്കസ്ട്ര എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ദർ ഷുഡ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഇരുപത് ഫസ്റ്റ് വയലിൻ ഫസ്റ്റ് വയലിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ മെലഡി വായിക്കുന്നവരാണ് ഫസ്റ്റ് വയലിൻ അതെ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് വയലിൻ അവർ ഇവർ വായിക്കുന്നതിനോട് ഞാൻ എൻ്റെ ഡോക്ടർ താഴെ വായിക്കും പിന്നെ അവരുടെ അടിയിൽ വിയോല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് അത് സാധാരണ വയലിനെ കയ്യിൽ ഇത്തിരി കൂടി വലുതാണ് അതിൻ്റെ ടോൺ ഇത്തിരി കൂടി വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പം വിയോല ദർ ഷുഡ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടെൻ പിന്നെ വിയോലയുടെ അടിയിൽ വായിക്കുന്നതാണ് ഈ ആളിങ്ങനെ ഈ ഇതിനെ പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ മുട്ട് കാൽമുട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചെലോ അപ്പം അതൊരു മിനിമം പത്തും പത്തും ഒരു അഞ്ച് ഒരു ഒരു എട്ടെണ്ണം എങ്കിലും വേണം എന്നാലേ ബാലൻസ് ശരിയാവുള്ളൂ പിന്നെ ഇവരുടെ ഏറ്റവും അടിയിലാണ് ഡബിൾ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്നെക്കാളും പൊക്കമുള്ള ഒരു ഒരു വയലിൻ വലിയ വയലിൻ അത് വായിക്കണം അപ്പം ഇൻ ദിസ് ഈസ് കോൾ ദ സ്ട്രിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓർക്കസ്ട്രയിൽ സ്ട്രിങ്സ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ വിചാരിക്കും സ്ട്രിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗിറ്റാറിലെ സ്ട്രിങ്സ് ആണ് അതല്ല ഈ വയലിൻ വയലിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രിങ്സ് ആ സ്ട്രിങ്സിനെയാണ് സ്ട്രിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളത് വുഡ് വിൻസ് എന്ന് പറയും അതായത് മരം കൊണ്ടും കാറ്റ് കൊണ്ടും മ്യൂസിക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇപ്പം ഫ്ലൂട്ടാണ് അതിൽ പ്രധാനം വുഡ് വിൻസ് വിൻഡ് ഡബ്ല്യു ഐ എൻ ഡി ഇപ്പോൾ വുഡ് വിൻസ് അതിൻ്റെ അത് ഫ്ലൂട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ഫ്ലൂട്ടുണ്ട് അത് ചെറിയ പിടിക്കാനും കൂടി സ്ഥലമില്ല അത്ര ചെറിയ ഫ്ലൂട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങ് വായിക്കുന്നതാണ് അതിനെ പറയുന്ന പിക്കലോ എന്ന് പിക്കലോ എന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞു നിർത്തും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാരനെറ്റ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓബോ ഉണ്ട് ഓബോയുടെ അടിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺ ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഓണിൻ്റെ അടിയിൽ ഫ്രഞ്ച് ഓൺ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്പർ ഓഫ് സാക്സഫോൺ സൊപ്രാണോ സാക്സഫോൺ ആൾട്ടോ സാക്സഫോൺ ടെനർ സാക്സഫോൺ ബാരിറ്റോൺ സാക്സഫോൺ അങ്ങനെ സ്വരം താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ അടിയിലാണ് ബ്രാസ് ബാൻഡ് ഉള്ളത് ട്രംപറ്റ് ട്രംബോൺ പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ യുഫോണിയം ടൂബ എന്നൊക്കെ പറയും ഇവന്മാരുടെയൊക്കെ അടിയിലാണ് വലിയ ഡ്രം ഡും നടിയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പെർക്കഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മുടെ പിയാനോ അവർ പെർക്കഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പിയാനോ ഇങ്ങനെ അമക്കുന്നതല്ല അടിച്ചല വായിക്കുന്നത് പം പ പം പം പ അടിച്ച വായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അടിച്ച് വായിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പറയുന്നത് പെർക്കഷൻ പെർക്കഷൻ പെർക്കൂത്തരെ എന്ന് വെച്ചാൽ അടിക്കുക എന്നാണ് ആ പെർക്കഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പിയാനോ ഈസ് എ പെർക്കഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സംര
ത്രീ പീസസ് ആദ്യം ഒരു മീഡിയം സ്പീഡുള്ള ഒരു പീസ് ഇപ്പൊ ഫേമസ് പീസ് ആണത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സാധനം മീഡിയം സ്പീഡ് അത് കഴിയുമ്പോ ആ പീസ് മേ ബി ഒരു ഏഴോ എട്ടോ മിനിറ്റ് നീളും അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ലോ പീസ് വരും അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേറൊരു ട്യൂൺ വന്നിട്ട് അതിനെ വേറൊരു വിധത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ അതിന് കുറെ കൂടി സോഫ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ഇതുമ്പോ ഇവന് ചാടി വീണത് പാന്തോന്നും അതൊന്നും അവിടെ ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ പീസ് ആയിരിക്കും ഫാസ്റ്റ് അപ്പൊ മീഡിയം സ്ലോ വെരി ഫാസ്റ്റ് അപ്പൊ ഐ എം ജസ്റ്റ് എന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്തു നോക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സിംഫണി ഓർക്കസ്ട്രയിൽ വായിക്കേണ്ട ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്താണെന്നും എങ്ങനത്തെ പീസാ വായിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വായിച്ചാലും സിംഫണി ഒന്നും ആകാൻ പോകുന്നില്ല ഐ ഹ്യൂ സം യുനോ ഓർക്കസ്ട്ര uh formations what yeah. they have done is they take uh, commercial songs and uh, you know try and loop it with this uh, say, uh, you know with these uh, uh, with these things, things yeah. uh, provided you work we were on angle it may work yeah we were willing about the behind i put there yeah but udharanathan yeah. flute node kudi ed instrument onnichu poyal seriyavu but flute um oboe um kudi poyal nalla rasari allengil oboe um clarinet um kudi vaichal nalla rasari inginakke kore karyangal arinjirikka adade ആ താന ആ ഫ്ലൂട്ട് അവിടെ വൈകി ആളുകൾ ചിലവ് അവിടെ വായിപ്പിച്ചെന്നാണ് കാര്യം നടക്കുന്നത് യു ഷുഡ് നോ ഏതെല്ലാം ഇൻസ്റ്റുമെന്റ് എന്തിനോടുകൂടി യോജിച്ചു പോയാൽ ഭംഗിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭംഗി വേണ്ടെങ്കിൽ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥലം വേണമെങ്കിൽ അതിനെന്തെല്ലാം ഇൻസ്റ്റുമെന്റ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഹെവി സ്റ്റഡി ആണ് എന്റെ പുറകിലുള്ളത് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അപ്പോ സിംഫണി ഓർക്കസ്ട്ര എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അതിനെ എങ്ങനെ കമ്പോസ് ചെയ്യണം അതിനെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം ജനറേഷൻസ് <laughs> how can you compose such music which is everlasting not just momentary like we hear a lot of commercial songs mm-hmm. nowadays in movies mm-hmm. also just come with one bang and it's mm-hmm. gone ah uh, yeah yeah and not appo kollam ketti irikka ketti aalkaru thullum adu santhosham kaiyu pinna thirnu appa paattinte vela kaiyu appo nalla oru chodyana elvis endha nariyavo ee paattu paattu nu parayunnathu adinte poragilulla sahityam aanu ipo njan parayana ഞാനൊരു ട്യൂൺ ഇട്ടു എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്യൂൺ ഇട്ടു ഇപ്പൊ ബിച്ചു മേഴി അമ്മായി ചുട്ടപ്പം എവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നു ഇപ്പൊ പോയി പോയില്ലേ പോയി എവിടെ പോയി അപ്പൊ ഈ പാട്ടിന്റെ ഹൃദയം മനസ്സിലാക്കി ട്യൂണിന്റെ ഹൃദയം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ലിറിക്സ് ലിറിക്സ് ഇല്ലേ പാട്ടില്ല ഇത് വെരി സിമ്പിൾ അത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പിടിച്ചും കിട്ടിയിട്ടില്ല ലിറിക്സ് ആണ് നമ്പർ വൺ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയും ഞാൻ നൗഷാദ് സാറിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേ അവര് ഒരു പ്രേമഗാനം ഉണ്ടാക്കും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആദ്യം എന്താണെന്നറിയാം ഈ നൗഷാദ് സാബും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലിറിസിസ്റ്റ് ആയ ഷക്കീൽ ബദായൂനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരു എ സി റൂമിൽ കയറി ഇരിക്കും കാലത്ത് ഒമ്പത് മണി മുതൽ ഉച്ചക്ക് ഒരു മണി വരെ പിന്നെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് ടൂണ് കഴിക്കും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മണി തൊട്ട് ഒരു ആറ് മണി തൊട്ട് എൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് അവർ പാട്ട് എഴുതുകയാണ് പാട്ടുണ്ടാക്കിയല്ല പാട്ട് എഴുതുകയാണ് എത്ര ദിവസമാണ് ഇത് ഏഴ് ദിവസമായി അന്നിട്ട് ഇവര് ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ആരോടും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല വരുന്നു പോകുന്നു വരുന്നു പോകുന്നു ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ദിവസം നൗഷ സാബിന് സർ ഹൗ ഡു യു സ്പെൻഡ് സോ മച്ച് ടൈം ഓൺ ദി ലിറിക്സ് നമ്മുടെ ട്യൂണും ഓർക്കസ്ട്രയിലിൻ്റെ ട്യൂണും ഓർക്കസ്ട്രയിലൊന്നും ഇല്ല ഇഫ് ഞാൻ നല്ല ട്യൂൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വേണ്ട പോണ്ട്ര എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചാൽ ആര് കേൾക്കും സോ യു മസ്റ്റ് ഹാവ് പോയട്രി പദ്യം സാഹിത്യം എങ്കിലും ഇത് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കേറൂ ടച്ചിങ് ടച്ചിങ് മിഴിയോരം നനഞ്ഞൊഴുകൂന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ 
നമുക്കൊരു പിക്ചർ കിട്ടി കണ്ണിൽ കൂടി വെള്ളം ഒഴുകി കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകി മുകിൽ മാലകളോ ഓ മുകളിൽ മഴ പെയ്യുന്നത് ഇയാളുടെ കരച്ചിലിനോട് മുബോയുമായി പരിധിക്കാൻ മുകിൽ മാലകളോ നിഴലോ സംഭവം ആ ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ നിഴലാണോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണീരിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾവിക്കാർ തന്നെ എന്തായാലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ മെയിൻ തിങ് യു ഹാവ് ടു ഹാവ് സൂപ്പർ ലിറിക്സ് സൂപ്പർ ലിറിക്സ് ഇല്ലാതെ ഒരു സൂപ്പർ സോങ് ഉണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടി തരാം നൗഷാദ് സാബും ഈ ഷക്കിൽ ഗതായി കൂടി അതിൻ്റകത്തൊരു സിനിമയിൽ ഒരു കഥാനായകൻ ഒരു പോയറ്റാണ് പാവപ്പെട്ട ആളാണ് അയാൾ പക്ഷേ അയാൾക്ക് നല്ല ജോലിയില്ല അയാളുടെ ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൽക്കരി എടുത്ത് ഒരു ഫർണസ് ഫർണസിലേക്ക് കൽക്കരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതാണ് ജോലി ദിവസം മുഴുവനാണ് ഈ ജോലി എടുക്കുന്നത് അയാൾ തലയിലാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഈ പദ്യങ്ങൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ അയാൾ സ്ഥലത്തെ പണക്കാരൻ്റെ മകളുമായിട്ട് പ്രേമത്തിലാവും അപകടമായില്ലേ ഏഹ് ഇവർക്ക് വർത്താനം പറയാൻ ചാൻസ് ഇല്ല മുസ്ലിം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ഇവരുടെ പ്രേമത്തെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാനായിട്ട് ഇവർ വൈകുന്നേരം വീടിൻ്റെ മുകളിൽ ടെറസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഈ പഞ്ചാബിലാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെറസിൽ കയറി നിന്നിട്ട് ഇവൻ അങ്ങ് പാടും ഒരു ലൈക്ക് അവൾ രണ്ട് മൂന്ന് വീടിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ടെറസിലാണ് അവൾ അതിന് മറുപടി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലൈൻ എന്താണ് ഇവരിങ്ങനെ എഴുതിയണ് ഈ ഇവർ നൗഷാദും ഷക്കിൽ ബദാനും കൂടി ഏഴ് ദിവസം എഴുതി പിടിച്ച സാധനം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ലൈൻ മാത്രം എഴുതിയണ് ദിലേ ബേത്താബ് കോ സീനെ സേ ലഗാന ഹോക ആപ് കോ പ്യാർ കാ ദസ്തൂർ നിഭാന ഹോക ഫലാന ഹോക കരാന ഹോക മിലാന ഇങ്ങനെ രാജാചാര ഹോക 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്നൂറ് ലൈൻസ് ഈ ഈ സന്ദർഭത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഇരുന്നൂറ് ലൈൻ ഇവർ എഴുതി നോക്കിയ അവർക്ക് വേണ്ടത് എത്രയാണ് വെറും ഇരുപത് ലൈൻ മതി എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഷക്കിൽ ബദാനി നൗഷാദ് പറയും ഇത് വേണ്ട അങ്ങനെ അതിൽ ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് വെറും ഇരുപത് ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ക്ലീൻ അമേസിങ് സാധനം എടുത്തിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ട്യൂൺ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കളിയഞ്ചിരി കളിയഞ്ചിരി അല്ല അതായത് മ്യൂസിക് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ മാറ്റർ ഓഫ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ ദോ ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങളും കൂടി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ദേ ഷുഡ് കം ആൻഡ് ആസ്ക് ഇവർ ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഈ മ്യൂസിക് ഒക്കെ പഠിച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കൊല്ലം എത്തിയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽ ഇവിടെയുണ്ട് ഞാൻ എൺപത് തൊണ്ണൂറ് രണ്ടായിരം പത്ത് ഇരുപത് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല സോറി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഞാൻ അവർ കുറ്റം പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന എന്താ ഇങ്ങനെ അറിവുള്ളവരാണെന്നുണ്ടല്ലേ വല്ലതും കിട്ടുള്ളൂ അത് തന്നെ ആ അപ്പോൾ അതും കൂടി മനസ്സിൽ കാണണം അറിവ് സമ്പാദിക്കാൻ അത് എനിക്ക് തോന്നണത് I don't know what it is. Point blank about your knowledge. I don't know what it is. I don't know what it is. Yeah, exactly. They should have an understanding that 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 they should have an under their knowledge yeah. with nammade culture vaandu bandhapadanam nammade training vaandu bandhapadanam nammade endha parayya culture aanu main thing so you cannot simply say nee poda nu parana paattu alla sir yeah adhe adhe seriya sir paattu nu parayunnathu oru veliya oru samskarathinte very demotivating very, when you hear those absolutely kind of, uh, nee poda nee poda amme mogan kudi theri parayunna ikka po idhu sherikkanam ay people those who love music also yeah. maybe their family uh, yeah. like their parents also yeah. love music but when they hear such kind of sarcasm uh, songs you know which oh, you. probably would uh, put them down and absolutely. never let the child to go uh, absolutely from yeah. Music. Yeah, 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 people will not want that thing exactly yes apo anyan parnu varunna the parents as well as the school authorities and the cultural wings should also guide the youngster yeah. in the right direction pinne namaku veru sookidu vannu 
നമ്മുടെ ടി വിയും നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ ഒത്തിരി കാശ് കൊടുത്ത് അവർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും അതൊരു വലിയ സങ്കടം ബിക്കോസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒരു ഗുഡ് സാധനമല്ലേ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ദുരവസ്ഥ അത് കമേഴ്ഷ്യലിസം ഹാസ് ക്രീപ്റ്റ് That is breaking the uh, that is breaking the uh, foundation. Yeah, I mean, they are exactly. keeping the people ignorant of the real yeah. foundation. Yeah, it's really. Then, our this samskara is not only in the middle of the world. All right. Our tune, our sahitya. Now, this in the middle of the world. I am, I am. All of them are doing this. We are going to continue. One of the first things in America is that the tune is that the people are not going to be able to play. ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഈ കുക്കുടു കുക്കുടു അവിടെ വീഴുന്ന നേരെ താലിയും കുത്തി താഴെ വീഴും അത്രേ ഉള്ളൂ സോ വി മസ്റ്റ് ബി അവയർ ഓഫ് അവർ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് അവർ കൾച്ചറൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് എ കൾച്ചറൽ എയിം ഹെറിറ്റേജ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് എയിം ഇതും കൂടി കിട്ടിയാൽ പിള്ളേർ കുറേ കൂടി എന്താ പറയുക അറിവോടുകൂടിയും കരുത്തോടുകൂടിയും <laughs> this meeting with the jerry amal dev sir was very informative and hope you will imply and apply everything that he has said so that you know we'll have a very fruitful musical journey in the future so jerry sir uh, would you like to say a few words yes. to our viewers i would very much uh, thank you elvis for asking me to come here for thank first you, of all thank you sir and i thank this particular yeah. star fold media for asking me to come and media. share my thoughts on the yeah. subject because usually channels in ingane onnu chindayile aaru kaashiru aaru kore pogu athre ullu so these people seems to be a little more uh, uh, alive to cultural values and so i'm very happy to be among you uh, happy to have shared these basic fundamental thoughts from the depth of my heart thank you very much so let's uh, <coughs> let's have jerry sir to do a very small song for us he is actually unwell but then yeah. uh, since uh, spectators obviously would like to look, oh. have some keyboard only lele illa sir and the sort of in bad shape la sari la tadi till naalam vayasu mudal paattu paaduna aalayirunnu petra kolla njan paattu paadi 84 kolla naalu pote 80 kolla njan paattu le പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ തൊണ്ട അങ്ങ് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങോട്ട് വഴങ്ങുന്നില്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ടു ഗീവ് യു എൻ ഐഡിയ യുനോ ഐ ആയിരം കണ്ണുമായി എന്നുള്ള പാട്ട് ആ പാട്ട് എന്താണ് ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഇത്ര പേർത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കയറി പറ്റിയെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല ബട്ട് ദ ഫാക്ട് എന്നെയും ബിച്ചുത്തിരും മലയും കൂടി ഫാസിൽ ഒരു മുറിയിൽ കയറ്റി ഇരുത്തി ഏതോ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ബ്രദേഴ്സ് ഹോട്ടൽ ഓക്കെ ഇവിടെ ആലപ്പുഴയിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് ആ മുറിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തലേ രാത്രി അവിടെ ആരൊക്കെയോ സിഗരറ്റും വലിച്ചു കളക്ക് കൂടി ഞാൻ മണമുണ്ട് എന്നിട്ട് ഫാസിൽ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് വേണം അമ്മൂമ്മയും കൊച്ചുമകളും കൂടി കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹാപ്പി ആ പാട്ട് തന്നെ ഈ കൊച്ചുമകളും മരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അശരീരിയായിട്ട് പാടും അപ്പം ഇവന് അത് മാത്രമല്ല ഇത് സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് വരണം വേണം ഈ പാട്ട് ആരെങ്കിലും കേട്ടാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവർക്ക് ഓർമ്മ വരണം അപ്പൊന്റെ കൈ മേശപ്പുറത്ത് ഒരു പുസ്തകത്തെ തട്ടി അറിയാതെ ഒരു തടിയൻ പുസ്തകം അവിടെ ആ പുസ്തകം വരേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല നോക്കിയപ്പോഴാ ചങ്കംപുഴയുടെ കൃതികൾ ചങ്കംപുഴയുടെ കൃതികൾ അവിടെ ആ മുറിയിൽ ബിച്ചു തുറന്നു ആ ചങ്കംപുഴയുടെ പാട്ടുകൾ ആ ചങ്കംപുഴ പദ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യാസം നോക്കിയപ്പോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ ശ്യാമളേ ശ്യാമളേ സംതിങ് സംതിങ് ഓർമ്മയില്ല ശ്യാമളേ 
സ്തംഭിച്ചു വന്നു ഓ എതിൻ്റെ അകത്ത് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ എന്തോ ഓർമ്മകൾ നൊസ്റ്റാൽജിയ ഈ ശ്യാമളയോട് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പുറകെ പോയാൽ നമുക്ക് വല്ലതും കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ബിച്ചു തന്നെ എനിക്കിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മൂളിക്കാം ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല തകർപ്പനായിട്ടുണ്ടാകും ശ്യാമളെ വിളിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശ്യാമളേ ശ്യാമളേ ലാലാലേ ശ്യാമളേ ബിച്ചു പറഞ്ഞു ഹേയ് നമുക്ക് ശ്യാമളെ വേണ്ട നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് വരാം അമ്മമ്മയും കൊച്ചുമോളും കൂടി അമ്മമ്മ കൊച്ചുമോളെ കാത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇതിന് എഴുതിക്കോ ആയിരം എന്നിൽ നിന്നും പറന്നൊരു പൈങ്കിളി മലത്തേൻ കിളി പൈങ്കിളി മലത്തേൻ കിളി പൈങ്കിളി മലത്തേൻ കിളി Oh, that's a beautiful song. Evergreen, everlasting song from Jerry, sir. <laughs> so thank you very much, Jerry, sir. My pleasure.